நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் கோடைகாலமே இன்னும் முழுசாக வர்றதுக்குள்ள சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அறுபத்தெட்டு சதவீதம் தண்ணீர் காலி ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஆய்வறிக்கை வெளிவந்திருக்கு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் கோடைகாலம் அப்படின்னாலே ஏப்ரல் மே மாதங்கள் தாங்க சித்திரை மாதத்தில் தான் வெயிலோட தாக்கம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் மேலும் அதே டைமிங்கில் தான் அக்னி நட்சத்திரம் அந்த பதினைந்து நாட்கள் வந்து வெயிலோட தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பிப்ரவரி லாஸ்ட்லேருந்தே வெயிலோட தாக்கம் ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு மார்ச் மாதத்துலலாம் எப்படி ஏப்ரல் மேலே வெயில் அடிக்குமோ அதை விட அதிகமாகவே வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தண்ணி பஞ்சம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் இன்ஸ்டியூட்டை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த ஆய்வின்படி சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் தண்ணி இப்போவே காலி ஆயிடுச்சுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் அவங்க அந்த ஆய்வை சேட்டலைட்லேருந்து கிடைச்ச இமேஜ் மற்றும் மேப்பை ஆதாரமாக வச்சு தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு போன்ற சென்னை சுற்றுவட்டாரத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கணும் அதோட மொத்த அளவு பரப்பளவில் பார்த்தோன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் வரணும் அதில் லாஸ்ட் மார்ச்சில் இவங்க அந்த மேப்பு சேட்டலைட் இமேஜ்லாம் செக் பண்ணும்போது முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தண்ணி இருந்ததாகவும் இந்த வருஷம் மார்ச் மாதம் நூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கே தண்ணி இருக்கிறதாகவும் இவ்வளோ தண்ணி இவ்வளோ சீக்கிரமாக குறைஞ்சிட்டதுனால வரப்போகிற கோடை காலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ரொம்பவே அதிகமாக சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்த ஆய்வில் குறிப்பிட்டிருக்க இன்னொரு விஷயம் வேலைச்சேரி பள்ளிக்கரணா அம்பத்தூர் போன்ற ஏரிகள்லாம் வந்து நிறைய ஆக்கிரமிப்பும் நிறைய அசுத்தங்களும் நிறைஞ்சிருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நகர்ப்புற பகுதிகளில் இந்த கோடை காலத்தில் தண்ணி வந்து வாட்டர் டேங்கரை நம்பியோ இல்லை வேறு ஏதாவது சோர்ஸை நம்பியோ இருக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை உருவாகும்னு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஒரு ஆழமான நெருக்கடியை உண்டு பண்ணணும்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ரொம்ப நாளைக்கு லென்த்தாக தண்ணியை சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த நீர் தேக்கங்கள் இன்றைக்கி ரொம்பவே சீக்கிரமாக காலியாகிருதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை பெருக்கமும் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிட்டதும் மேலும் ஆவியாதலும் ஒரு காரணம்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க வாட்டர் ரிசோர்சஸ் இன்ஸ்டியூட்டை சேர்ந்த ஆய்வாளர் ராஜ் அவர்கள் சொல்கிறப்ப பெங்களூர் நியூ டெல்லி ஹைதராபாத் மும்பை இந்த சிட்டியோட இமேஜஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது சென்னை தான் ரொம்பவே மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு பெங்களூர் மற்றும் ஹைதராபாத்தில் இப்போ வரைக்கும் ஆற்றுலேருந்து தண்ணி பம்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை செங்கல்பட்டு போன்ற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏரிகள் எல்லாமே வறண்டு போயிருக்குன்னு குறிப்பிட்டவர் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த வாட்டர் ரிஸ்க்கை எப்படி சமாளிப்பாங்கன்னு ஒரு சொல்யூஷனும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கதாகவும் சொல்லியிருக்காரு பிடபிள்யூடி மற்றும் மெட்ரோ வாட்டர் அஃபீஷியல்ஸ்லாம் போன வருஷம் வடகிழக்கு பருவமழை சரியாக பெய்யாததும் இப்போ நீர் ஆவியாகிறதும் தான் இப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கான காரணம்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் போன வருஷம் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் மழை நீர் பற்றாக்குறை இருந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏரியிலையும் தண்ணியில் அதனால் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வேறு வேறு வழிகளில் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு மெட்ரோ வாட்டர் துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க பொதுப்பணித்துறை டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த அதிகாரிங்க நீர் தேக்கங்களை தூர்வாரி அதோட ஆழத்தை அதிகப்படுத்துகிற வேலையை செஞ்சிகிட்டு இருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதே துறையை சேர்ந்த வல்லுநர்கள் வெறும் மழை பெயல அப்படின்றது மட்டும் இதுக்கு காரணம் இல்லை சென்னையில் மட்டும் சென்னை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது நீர்த்தேக்கங்கள் காணாமலே போயிடுச்சுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சா கிடைக்கக்கூடிய நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய குளம் குட்டை எல்லாமே காணாமல் போனது தான் இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம்னு அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அதனால ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் நீர்த்தேக்கங்கள் அதோட இன்லெட்டு அவுட்லெட் அதோட மேக்சிமம் லெவல் அதோட டெப்த்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதோட பழைய புவியியல் அமைப்போட நமக்கு கிடைச்சா மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான தண்ணி பிரச்சனை இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல வராம இருக்கணும் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க வல்லுநர்கள் சொல்ற மாதிரி புவியியல் அமைப்போட நீர்த்தேக்கங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தாங்க ஏன்னா இருந்த குளம் குட்ட ஏரி எல்லாத்தையும் மூடி பிளாட் போட்டு வித்து அதுல பிளாட் கட்டி அந்த பிளாட்ல உட்கார்ந்துட்டு கூட இந்த வீடியோவை பல பேர் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இனிமேலாவது இருக்கக்கூடிய ஏரி போன்ற பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு இல்லாமல் பிளாட் போட்டி யாரும் விற்காமல் பாதுகாத்தால் மட்டும்தான் ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொஞ்சமாவது தண்ணி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்ட